আচ্ছা আজকে আমরা একটু ক্যালকুলেসের কিছু অ্যাপ্লিকেশান করবো মোশনের ওপর এবং তারপরে একটু ভার্টিক্যাল মোশন পড়বো ঠিক আছে কথা হচ্ছে যে কি হয় না ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট যেটাকে আমরা সাধারণত এস দিয়ে প্রকাশ করি এই এসটা যদি একটা পার্টিক্যাল মোশনে থাকে তার মানে হচ্ছে তার ডিসপ্লেসমেন্টটা ফাংশন অফ টাইম এবং এস ইজ এ ফাংশন অফ টি এবং আশা করি ফাংশনটা তোমাদের কাছে ডিফাইন করা থাকে এই ধরনের সিস্টেম থেকে যখন আমাদের ভেলোসিটি বের করতে হয় ভেলোসিটি মানে হচ্ছে ইনস্ট্যান্টিনিউয়াস ভেলোসিটি মানে কোনো একটা মুহূর্তের বেগ যেটা আমাদের সাধারণত বাইকে বা গাড়িতে স্পিড মিটার দেয় স্পিড মিটার যে বেগটা দেয় মানে তুই যতবার স্পিড মিটার দিকে তাকাবি ততবার একটা মানে স্পিড উঠবে তো আমরা সেই ভেলোসিটিটাকে বের করবো কোনো একটা মুহূর্তের বেগ এবং কোনো একটা মুহূর্তের বেগ কোনো একটা মুহূর্তের তরণ এই সমস্ত জায়গাগুলোর জন্য আমরা ইউজ করব এখানে অন্তত ডিসপ্লেসমেন্ট থেকে ডিফারেন্সিয়েশন করে না আমরা ছোটবেলা থেকে দেখেছি তো যে ভি মানে হচ্ছে ডি এস ডি টি তাহলে এস ইজ এ ফাংশন অফ টি একে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা ভি পাব এবার ভিটাও এটা করে ভিটাও ফাংশন অফ টি এটা পাওয়া গেছে কোনো না কোনো ফাংশন এবার এই ভি ফাংশন অফ টি থেকে আমি যদি আবার এ বের করি তাহলে আলটিমেটলি হবে ডিভিডিটি এটাও ফাংশন অফ টি হতে পারে যদি এটা ফাংশন অফ টি হয়ে যায় তার মানে কি এটা টাইমের রেসপেক্টে চেঞ্জ হচ্ছে এটা যদি একটা কনস্ট্যান্ট টাইম হয়ে যায় তার মানে কি ইউনিফর্ম মোশনে আছে ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেটার মোশনে আছে এবং তার ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেটার মোশনের জন্য আগের দিনে কিছু ফর্মুলা দেখেছিলাম না আমরা ওই কী কী ফর্মুলা ছিল হ্যাঁ এ সি কোস্ট ইউ টি প্লাস হাফাবে টি স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ইকোস টি ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস এস এন ইকোস্ট ইউ প্লাস হাফাবে টু এ মাইনাস ওয়ান আর ভি ইকোস্ট ইউ প্লাস এটি সো এই চারটে ফর্মুলা দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকম অঙ্গ রঙ করতে পারি বাট হ্যাঁ কোথাও কোথাও কিন্তু অ্যাক্সেলারেশনটাও টাইমের ফাংশন হতেই পারে এটা গেল ওপর থেকে মানে এস থাকলে ভি বের করতে গেলে ডিএসডিটি করতে হবে ভি থাকলে এ বের করতে গেলে ডিভিডিটি করতে হবে ঠিক উল্টো যদি হয় মানে তোমার কাছে এ দেওয়া আছে তোমাকে ভি বের করতে হবে এই লজিকে গেলে আমাকে কি করতে হবে বা ভি বের করতে গেলে এ টি ডিটি করতে হবে আবার ভি থেকে এস বের করতে গেলে কি করতে হবে গো এস ইকোস্ট করতে হবে ইন্টিগ্রেশন ভি টি ডিটি সো আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো ইন্টিগ্রেশন এবং ডিফারেন্সিয়েশন করে থাকি এই হচ্ছে তার চার্ট এটা আমরা সবসময় মনে রাখি এবার কিছু কিছু জায়গার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও কিছু স্পেশাল জিনিসপত্র বলে দেয় যেমন আমি যদি একটু এক্সাম্পল দিই এ মানে ডিভিডিটি আবার এটাকে যদি কায়দা করি তাহলে ডিভি ডিএক্স ইন্টু ডিএক্স ডিটি বলতে পারি না আবার ডিএক্স ডিটি মানে তো ভি তাহলে অ্যাক্সেলারেশন হয়ে গেল দেখ ভি ইন্টু ডিভি ডিএক্স প্রয়োজন মতো কিন্তু আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব মানে প্রবলেমটা যেভাবে থাকবে সেইভাবে মানে কোথাও যদি প্রবলেমটা থাকে ভি ইজ এ ফাংশন অফ এক্স থাকতেই পারে তাহলে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ডিভিডি এক্স বের করা এবং তাকে আমরা ভি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে তবেই কিন্তু এ বেরিয়ে আসবে বোঝা গেছে ভি ফাংশন অফ টি দিয়ে থাকলে তখন সিম্পল ডিভিডি টি করলে এ বেরিয়ে চলে আসবে কিন্তু ভি ফাংশন অফ এক্স থাকলে তখন তো ডিভিডি এক্স করে তাকে ভি দিয়ে গুণ করতে হবে তবে হবে এবং ঠিক এই জায়গা থেকেই এক্সট্রা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট হ্যাঁ বা আচ্ছা ঠিক আছে তুই যখন বলছিস তোর মতো করেই করে দিই ঠিক আছে তাই তোর সবগুলো ঠিকঠাক থাকে ঠিক আছে আচ্ছা ডিফারেন্সিয়েশন করার অর্থ কী গো স্লোপ অফ দ্য কার্ভ বের করা আমরা তাই কি করি গো আমাদের যে টি ভার্সেস এস এর যে প্লট থাকবে এই কার্ভের দেখ যখনই তোর সামনে কোনো কার্ভ আসবে তখন কতগুলো জিনিস একটু মাথায় রেখে দেওয়া হবে যেমন ধর ডিফারেন্সিয়েশন করা অর্থ কী স্লোপ অফ দ্য কার্ভ বের করা মানে আলটিমেটলি ডিওয়াই বাই ডিএস বের করা এখানে প্লটগুলো কিসে কিসে আসে এস আর টি তো তাহলে এখানে আলটিমেটলি ডিএস ডিটি বের করবো তো স্লোপ অফ দ্য কার্ভ মানে তার মানে আলটিমেটলি ভি বের করবো বোঝা গেছে আচ্ছা যদি এই প্রবলেমটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় যদি এই বরাবর টি আর এই বরাবর ভি হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই এর যে স্লোপ এই কষ্ট ডিভিডিটি বের করবো তাহলে একসাথে সামনে কার্ড বেরাবে কোথাও যদি কোথাও যদি এই বরাবর এক্স আর এই বরাবর ভি থাকে তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে আমরা ভেলোসিটির একটা নতি মানে হচ্ছে স্লোপ বের করব 
এক্স এর রেসপেক্টে মানে আলটিমেটলি এই দুটো স্লোপ বের করা মানে হচ্ছে আমাদেরকে ডিভি ডিএক্স বের করা এবার কার্ভের কোথাও একটা কিছু দেওয়া আছে তো মানে পুরো কার্ভটা কিছু একটা থাকবে তো ধর তুই কোনো একটা পয়েন্টে এই পয়েন্টে স্লোপটা বের করলি আর এই পয়েন্টের একটা ভেলোসিটি আছে তো সে ভেলোসিটি কত থেকে পাবি এইখান থেকে পাবি না তাহলে ওই ভেলোসিটি আর ইন্টু ভি ডিভি ডিএক্স করলে তুমি ওই পয়েন্টের অ্যাক্সেলেশন পেয়ে যাবে সো প্রবলেমটা বিভিন্নভাবে আসতে পারে ঠিক উল্টোভাবে গেলে মানে কোথাও যদি এরকম থাকে টাইম ভার্সেস অ্যাক্সেলারেশনের গ্রাফ তাহলে দেখো টাইম ভার্সেস অ্যাক্সেলারেশন থাকলে আলটিমেট তাকে ইন্টিগ্রেশন করলে ভেলোসিটি পাওয়া যাবে তো তাহলে যে কার্ডটা থাকবে সেই কার্ভে ধর কার্ডটা এরকম টাইপের কিছু থাকবে তাহলে এই কার্ভের আন্ডারে যে টোটাল এরিয়া হবে সেটা আলটিমেটলি হবে ভি ভি হবে এরিয়া কার্ড ঠিক একইভাবে কেউ যদি সিম্পল টাইম ভার্সেস ভেলোসিটি করে হ্যাঁ টাইম ভার্সেস হ্যাঁ ভেলোসিটি করে এবং এর আন্ডারে কার্ডটা নেই তাহলে আলটিমেটলি আসবে যে ডিসপ্লেসমেন্ট সো এইগুলো হচ্ছে বেসিক লজিক এই লজিক থেকে আমরা আজকে কিছু অঙ্ক করবো মানে আজকে আমরা কিছু অঙ্ক করব এই ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন দিয়ে কিছু অঙ্ক করব কার্ভের উপরে ঠিক আছে একটা সহজ অঙ্ক দিয়ে শুরু করি বলবো দ্য পজিশন এক্স অফ এ পার্টিক্যাল দ্য পজিশন এক্স অফ এ পার্টিক্যাল ভ্যারিজ উইথ টাইম টি ভ্যারিজ উইথ টাইম টি অ্যাজ এক্স ইকুয়ালস টু এটি স্কোয়ার মাইনাস বিটি কিউব এক্স ইকুয়ালস টু এটি স্কোয়ার মাইনাস বিটি কিউব দ্য অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য পার্টিক্যাল দ্য অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য পার্টিক্যাল এট টাইম টি উইল বি জিরো হোয়েন t is equals to দিয়ে চারটা অপশন আছে t is equals to দিয়ে চারটা অপশন আছে 2a by 3b দুই নম্বর হচ্ছে a by b তিন নম্বর হচ্ছে a by 3b আর চার নম্বর হচ্ছে 0 করো দেখি সেই টাইমটা বের করতে বলেছে যে টাইমে কি হবে না অ্যাক্সেলারেশনটা জিরো হবে তাহলে কি হবে সেটা তাহলে আমরা যদি এরকম করে ভাবি এক্স ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু এটি স্কোয়ার মাইনাস বিটি কিউব তাই তো আচ্ছা অ্যাক্সেলারেশন মানে কি গো আমাকে এক্সকে দুবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তাহলে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে ভি ইকুয়াল টু ডিএক্স ডিগ্রি আশা করি এই রিলেশনটা সবার মনে আছে কি হয় ডিফারেন্সিয়েশন করলে পাওয়ারে যা থাকে তাহলে সামনে আসে আর পাওয়ারে একঘাত কমে যায় তাহলে এটা কত হবে গো টু এটি মাইনাস থ্রি বিটি স্কোয়ার যদি অ্যাক্সেলেশন করি আবার কি করতে হবে ডিবিটি করতে হবে তাহলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে টু এ মাইনাস সিক্স বিটি ইকোয়াস টু জিরো তাহলে সিক্স বিটি ইকোয়াস টু টু এ বা টি ইকোয়াস টু টু এ বাই সিক্স বি মানে এ বাই থ্রি বি যদি এরকম বলতো হয়েছে না অনেক সময় এরকম বলে আমি বলছি আরেক টাইপের যদি এরকম বলতো যে টাইমে অ্যাক্সেলারেশন জিরো 
সেই টাইমে পার্টিকালটার ভেলোসিটি বের করো কি হবে কি করতে হবে হ্যাঁ ডিএস বাইডি তো করাই আছে এরপরে কি করতে হবে বল বলেছি যে ফাইন্ড আউট দা ভেলোসিটি অফ দা পার্টিকেল হোয়েন না 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 আমি ভালো করে লজিকটা শোনা কি বলছি হোয়েন দা অ্যাক্সেলারেশন অফ দা পার্টিকেল ইজ জিরো দেন ফাইন্ড আউট ইটস ভেলোসিটি অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট মানে এই কোর্স জিরো করতে এই কোর্স জিরো করতে যে করেছি আমরা অলরেডি এই কোর্স জিরো করে টাইমটা বের করেছি তো তো এই টাইমে ভেলোসিটি বের করতে মানে কি এই টাইমের ভ্যালুটা এখানে বসে দে কট করে বোঝা গেছে এরকম ধরনের অঙ্ক কিন্তু আজকাল আজকাল খুব দিচ্ছে হ্যাঁ লজিক বুঝলি কত দেখ কত হচ্ছে ছোট করে করে নি লজিক বুঝলি কিছু না যে টি গুলো আছে ওই টি গুলো বসে কত হলো দাও তো একটু এখানে হলো হচ্ছে টু এ স্কোয়ার বাই থ্রি বি মাইনাস এখানে হবে হচ্ছে থ্রি এ স্কোয়ার বাই নাইন বি না বা আরও ভালো করে বলতে গেলে এ স্কোয়ার বাই থ্রি বি তাহলে এ স্কোয়ার বাই থ্রি বি যদি কমন নি তাহলে এখান থেকে দেখো টু বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান না আমি নেগেটিভ আসছে আমি কি কোশ্চেন কি করেছে কোশ্চেন আবার টোক দিয়ে খাতাই তাহলে বুঝতে পারবি আমি কোশ্চেন না দিয়েছি এটা তো দিয়েছিলাম এবার বলেছি যে ফাইন্ড আউট the velocity when acceleration is zero ami sei time e velocity ta ber korte bolchi je time e acceleration zero peyechi acceleration ta kokhon zero peyechi a by 3 b te eta bolchi keno minus hobe na 2 by 3 to 3 b jodi lcm hoy 2 square minus s oh oh 2 minus থ্রিটা মিস হয়েছে না আমি তো কমন নিয়েছি ঠিকই ঠিক টু মাইনাস ওয়ান এখন ওয়ান আসবে এটা আসবে তো ঠিক ঠিক আমারই ভুল আছে ঠিক আমার মাথায় থ্রিটা নিয়েছিলাম কমন ওরকম মারা থাকবে বুঝে ক্লিয়ার তো নেক্সট চলো হ্যাঁ কোশ্চেন লিখে নেই কিন্তু এটা আমি এক্সট্রা করে দিলাম ঠিক আছে এটা অন্য অন্য জায়গায় থাকে তো ওরকম করে তাই ডবল ডিপেন্ডেন্ট আসতে আসতে পাওয়া যায় पढ़ा A particle located at located at x equals to zero at time t equals to zero at time t equals to zero it sta- starts moving starts moving. along the positive x direction
positive x direction with a velocity v with a velocity v which varies which varies as which varies as v equals to alpha root x then velocity of the particle varies with time t as varies with time t as v is proportional to t varies with time t as v is proportional to t v is proportional to t square in number of v is proportional to root t चार नम्बर हिक्स टू कन्सटैंट ये चारटे अपशन एवं अंकटा करते ठीक है बोझा गया देख देख ना ना एक देख एक तो तक सब हाँ भि मान तक एक्सर साथ मैं क्या टाइम आनते हैं क्योंकि एखे को टाइम नहीं चोखे देखा मन हो टाइम आ टाइम कत आज ना भि मान तो डिएक्स डी टी एखे एक सेपारेशन और भेरिएबल क्या लगा सेपारेशन भेरिएबल मैंने एक्स गोलो के एकदि के टी गोलो के एकदि के तेल क्या बेटा भि डिएक्स बुट एक्स इक्स टू आलफा डी टी बोझा गया है इंटीग्रेशन करते हैं बोथ सैडे ये तेल एट जिरो थे एक्स एट जिरो थे टी तेल देखो डिएक्स बस टू दि पावर हाफ हाँ कि एक्स टू दि पावर माइनस हाफ हो माइनस हाफ प्लस वन मैं प्लस हाफ तेल रूट एक्स और नीचे है बै हाफ तै तो मैं टू है ऊपर बुझते पर इंटीग्रेशन लिमिट हो जिरो थे एक्स इक्वल्स टू आलफा टी बोझा गया है एखे एक्स एम एक्स जगह बस ही दाओ तेल एखे कटो देखो टू रूट एक्स इक्वल्स टू आलफा टी एक्स इक्वल्स टू आलफा स्कोर टी स्कोर बोर आपत्ति एक्स एखे देवा आज तेल एक्स एक्टे जो भि बेर करी तरह डिएक्स डी डी एखे करते हे टू आलफा टी ती इज प्रोशन टू छोट खाटो अंक टंक देवे मथाईटा परीक्षा पास कर चार जन के डेके पास कर रिटर्ने तो वो करते गए देखे जोने टाइम तो एक बड़ो फैक्टर हो जाए मैंने देर घंटार मध्य तो एक सौ मार्क्सर कोश्चन करते 
এটুকু শিওর যে আমি আশিটার ওপর ঠিক করেছিলাম আমি কি করতাম মানে কীভাবে কীভাবে আমি তো সেসব প্রচুর পড়াতামও এমনি যেই তো অঙ্কগুলো মোটামুটি আমার মুখস্থ হতে হবে হয়ে ওখানে শুধু ধর আমাকে আর ভাবতে তো নতুন করে যে কীভাবে অঙ্কটা করব আমি শুধু টার্মগুলো নিচে দাগ লাইন দাগ দিতাম এটা এটা করতে হবে এটা এটা করতে হবে ফটোফট করে দিতাম তোদেরকেও ঠিক এই জায়গায় প্র্যাকটিস লেভেলটা নিয়ে যেতে হবে কারণ বুঝতে পারছিস যে সিট সংখ্যা যথেষ্ট কম এত এত পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে এবার কত তোদের মনে হয় ইয়েতে মনে হয় ছিয়াত্তর না সাতত্তর সিট না কটা সিট টোটাল একশো আটটা পরের দিকে একটু বাড়বে যেরকম আমি খবর পেয়েছিলাম পরের দিকে একটু বাড়বে কিন্তু বাড়লেও কত হবে তাহলে কম্পিটিশানটা কিন্তু প্রচুর প্রচুর বেশি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি প্রচুর প্রচুর স্টুডেন্ট যারা একসাথে পরীক্ষা দিচ্ছে যারা ফিজিক্সের স্টুডেন্ট তাদের হয়তো ফিজিক্সটা টা ফিজিক্সটা সহজ লাগবে কেমিস্ট্রিটা একটু টাফ লাগবে যারা কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট তাদের ক্ষেত্রে উল্টো মানে এটা অ্যাভারেজ হয়ে যাবে দেখতে পাই না তাই নিজের দিক থেকে সর্বোচ্চ দেওয়ার চেষ্টা কর আর বিশেষ করে যারা ফিজিক্স অনার্স স্টুডেন্ট তারাকে বলছি তারা কেমিস্ট্রিটা পড়ে যারা কেমিস্ট্রি অনার্স স্টুডেন্ট তারা ফিজিক্সটা পড় কারণ অনার্স সাবজেক্ট তাও একটু নিজেদেরকে অটোমেটিকলি একটা মানে পুজ দিবে যে হ্যাঁ পেরে এবং লসেই আছে হ্যাঁ কারণ পাসের স্টুডেন্ট তো আমি প্রচুর পড়িয়েছি এককালে এখন আর পড়ায় না পাস তো ভাল লাগে না হ্যাঁ মানে ওদের না ওই মানে ওই ওই রকম লেভেলের ইয়েটা থাকে না হ্যাঁ কনসেপচুয়াল জায়গা থেকে বল বা ইয়ে করে এবং পাস করছে বেশি বেশি স্টুডেন্ট হ্যাঁ ক্রাফ হয় না কিন্তু তাও তো ধর ধর এরকম যার যার যে ডিফারেন্সিয়েশন বা ইন্টেলিজেন্স ভুলে গেছে তাদের তো সমস্যা টাফ হবে আমারও তাই মনে হয় একটু টাফ করতে হবে কেন বলছি দেখ তোকে এই যে প্রতি বছর নিটের কোশ্চেন টাফ হচ্ছে কিন্তু কাট অফ বাড়ছে কেন প্রচুর স্টুডেন্ট হুম আর যখনই এরকম একটা এলিমিনেশন মেথডের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয় ধর তোদের এবার দেখবি পরীক্ষার্থী কথা হয় মোটামুটি দেখবি ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে হয়তো কুড়ি তিরিশ হাজার পরীক্ষার্থী ধর ফিজিক্স এবং ওরা প্রত্যেকে ওই একশো আটটা সিটের জন্য পরীক্ষা দিচ্ছে তাহলে একশো আটটা সিটের জন্য হায়েস্ট কত ডাকতে পারে ফোর ইস টু ওয়ান ফোর ইস টু ওয়ান মানে চারশো জন রাফলি ও ওয়ান পয়েন্ট ফোর আচ্ছা তাহলে তো আরও কম হুম তাহলে মনে মনে দেড় দিয়েও যদি গুণ করি তাহলে একশোটা মানুষ আর দেড়শো দুশো দুশোটা ডাকলো তাও বেশি ধরছি আমি আচ্ছা আচ্ছা না আমাদের যেমন ইয়েতে তোর কলেজ সার্ভিস কমিশন করতে সাধারণত ফোর ইস টু ওয়ানই ডাকে আমি তাই জানি না যাই হোক হলো তাহলে ওই ধর বাকি বাকি যে ধর তিরিশ হাজার যদি পরীক্ষা দিয়ে দেয় তাহলে মোটামুটি হচ্ছে উনত্রিশ হাজার আটশো জন বাদ তাহলে তোমাকে তো একটা কঠিন কোশ্চেনের দিকে যেতেই হবে না তো বাদ কী করে দেবেন আমার মনে হয় খুব একটা সহজ কোশ্চেন হবে না এরকম করতে তুলতে হবে আমি বলছিলাম তো যেটাতে আমি ডাক পেয়েছিলাম সেটাতে আমি একশোর মধ্যে এটুকু শোর যে আমি আশি আশি অন্তত ঠিক করেছি দেখ আগের বারের সাথে এবারে অনেক পার্থক্য আগের বার কী হতো মানে আগেকার দিনে মাদ্রাসে সেরকম কেউ দিত না এই যে অঞ্জনদেরই কথা বলে আমাদের সময় সেবার অঞ্জনরা মাদ্রাসা দিল তখন একই দিনে এস এস সিও এস এস সি কিন্তু আলটিমেটলি হয়নি পরীক্ষা কোশ্চেন টাফ হয় না কিন্তু ওই তোকে প্রচুর করতে হবে টাইমটা তোরা কিন্তু বাড়িতে প্র্যাকটিস কর যে কোনো জায়গা থেকে যদি ধর তোদের তো একটা করে পাঠিয়েছি আমি এই ম্যাটেরিয়ালটা তো পাঠানো আছে মনে হয় গ্রুপে ঠিক আছে এই ম্যাটেরিয়ালটার পাশাপাশি আরও যদি ম্যাটেরিয়াল দরকার হয় হ্যাঁ আমাকে শুধু বলবে আমি দিয়ে দেবো প্রচুর সেট আছে আমার কাছে ঠিক আছে শুধু প্র্যাকটিস কর এই যে ধরতে এক সপ্তাহ করে টাইম পাচ্ছি এই সপ্তাহের মধ্যে আজকে আমি যা যা প্রবলেম সেটা গিয়ে বাইরে গিয়ে প্রচুর হারে প্র্যাকটিস কর না তো ওই ফাস্ট হবে না কারোরই হবে যতটা তাড়াতাড়ি করবি আমি শুধু চাইছি দেখ আমরা প্র্যাকটিস করবো কিন্তু কমন দেওয়ার চান্স খুবই কম কারণ প্রচুর অঙ্ক হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু আমরা টাইম করে কাপ দিতে পারি যেহেতু তোকে পরিকারে না ভাবতে হয় যে এটা কোন কোন রকম করে করতে হবে এইটুকুটা কর তাহলেই হবে করো স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট কমা দ্য অ্যাক্সেলারেশন অফ এ পার্টিকেল ইজ ইজ এ ইকুয়ালস টু এ ইকুয়ালস টু টু ব্র্যাকেটে টি মাইনাস ওয়ান the velocity of the particle the velocity of the particle at t equals to 5 second is at t equals to 5 second is ei charta option ek number hocche 15 meter per second dui number hocche 18 na sorry 18 na 25 15 
টোয়েন্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তিন নম্বর হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড চার নম্বর হচ্ছে নান অফ দিস टू माइनस टी क्या ना भूल करो जो कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक टाइप फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एक्स तू पर एन डीएक्स ये तो हाई होता है एक्स तू पर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन ठीक है जे तो बोलिए तो टू टू बोलिए ले ये ना भाई पौचीस बाय दो ही माइनस पांच हम्म पौचीस में दोष हो गए इंटीग्रेशन बोले एक तो रेडी कर भी देगा अनेक इंटीग्रेशन बोले जाए एक तो कोठी इंटीग्रेशन थकते पार है ना था कर किसी नहीं है तो प्रैक्टिस कर भी है ना सही बोलते हैं चुका क्या नाम बोलना किन्तु प्रैक्टिस ऐसे किन्तु एक उन तक ही शुरू कर मालूम किन्तु अल्टीमेट अनेक लेट हो जाएगा अन तू ही गलत क्या ना पढ़ी थी तू ही बोल पार्टिकल If the velocity of a particle v equals to a t plus b t square, where a and b are constants, then find out the distance travelled by it. Then find out the distance. Travelled by it between one second and two second is between one second and two second is the chart option. Travelled by it between one second and two second is three by two a plus a b. Two number hot say three a plus seven b. तीन नंबर हो थ्री ब टू ए प्लस सेभेन ब थ्री बी और चार नम्बर हो बु प्लस बी ब्री हे चार्टन यार्टे अपशन ओपर बेस कर अंकटा करते हैं कर देखी
ইন্টিগ্রেশনের ভয়টা কেটে যায় তাই জন্য আমি দিলাম আরো थ्री হ্যালো তুমি বসি দাও কি হবে দেখো তো এ বাই টু ইন্টু ফোর প্লাস বি বাই থ্রি ইন্টু এইট মাইনাস এ বাই টু প্লাস মাইনাস বি বাই থ্রি আচ্ছা টু এ মাইনাস এ বাই টু মানে টু এ মাইনাস হাফ মানে থ্রি বাই টু এ আর প্লাস দিয়ে বি কমন নিলে এইট বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে থ্রি বাই টু এ প্লাস ফাইভ বাই থ্রি কথা ভুল হলো मुझनी अनेक भलो पजिशन अफ ए पार्टिकल मुविंग एलंग एक्स एक्सेस इज गिभन बज गिभन बक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू टू प्लस माइनस फोर टी स्क्वायर ठीक है जी फुल स्टॉप द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम टी इक्वल्स टू जीरो टू टी इक्वल्स टू टू सेकेंड इज ये चार्ट अपशन जिरो एट टुएल्व सिक्सटीन 
टू सेकेंड टू सेकेंड जीरो कर मध्य षोलो माइनस आठ मान आठ हाफ रूट टू मान वन प्लस माइनस वन बुट भूटा देख एक अन्कम ना मैं हे एक भैलू बुझे सब बोलते चाहिए देख एखे टीयर माना एक बेपार बेपारे मान गए टाइम टाइम जिरो हम जीरोना बेपार बुजते शुरू कर बोझा गया 
যেটুকু ওর নেগেটিভ ব্যাপার সেবার ঘটে যে সেটাকে পজিটিভ করে দাও এবং পুরো ব্যাপারটা করো দেখো কি হচ্ছে কি কি ভ্যালু ছিল এবার কি করছি দেখো আমি প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে আমরা ভেলোসিটিটাকে বের করব তাহলে ভেলোসিটি কত হবে গো ভেলোসিটি হবে হচ্ছে এইট মাইনাস এইটটি ঠিক আছে লক্ষ্য কর এইটার মধ্যে যদি ভ্যালুটা ভাবিস ভালো করে যে এইখানে ভেলোসিটির টার্মটা কোথায় কোথায় মানে সিম্পল যদি জিরো বসে এটাকে তাহলে দেখ টি ইকুয়ালস টু ওয়ান সেকেন্ড তাহলে ওয়ান সেকেন্ডের পর থেকে ভ্যালুটা নেগেটিভ তার আগে পর্যন্ত ভ্যালুটা পজিটিভ বোঝা গেছে আমার কথাটা কি বলতে চাইছি তাহলে এবার আমি কি করবো দেখো ভালো করে বুঝবি ইন্টিগ্রেশন ভিটি ডিটি প্রথমে করবো হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান আমার কথাটা বুঝতে পারলি জিরো থেকে ওয়ানে যদি করি দেখো তো কি আসছে আচ্ছা এইখানে কিছু ভুল করে নি তো একটু জাস্ট চেক করে নি একটু হ্যাঁ হ্যাঁ জিরো থেকে ওয়ান জিরো থেকে ওয়ানে কি হবে গো ইন্টিগ্রেশনে কী হবে এটা ইন্টিগ্রেশনে হবে হচ্ছে ভিটি ডিটি তো ভিটি ডিটি মানে আলটিমেটলি এক্স হবে কিন্তু তাহলে কোনটা গো জিরো থেকে ওয়ানের ভ্যালুটা পজিটিভ ওটাই বলছি তাহলে এখানে কি হবে করতে গেলে কি হবে দেখো এইট মাইনাস এইটটি ডিটি জিরো থেকে ওয়ান ঠিক আছে তাহলে কি হবে গো এইটটি মাইনাস এইটটি স্কোয়ার বাই টু জিরো থেকে ওয়ান বলেছি তাহলে দেখ আট মাইনাস আটের দুই না আর জিরো বসে তো জিরো তাহলে আটের দুই মানে চার তাহলে ও চার মিটার গেছে প্রথমে এক সেকেন্ডের মধ্যে ঠিক আছে থাম থাম আগে শুনে নে চার 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 মিটার গেছে ঠিক আছে এটা গেল এক জিরো থেকে এক সেকেন্ডের মধ্যে এবার কি তোকে দু সেকেন্ড মধ্যে যেতে হবে তো তাহলে আবার একটা ইন্ডিকেশন করো সেটা হচ্ছে ওয়ান থেকে টু বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা এবং সেটা করতে হবে হচ্ছে এইট মাইনাস এইটটি ডিটি এই রেজাল্টটা কত হচ্ছে এই রেজাল্টটা হবে হচ্ছে এইটটি মাইনাস এইটটি স্কোয়ার বাই টু তাহলে ফোরটি স্কোয়ার ওয়ান থেকে টু টু বসলে কি হবে ষোলো মাইনাস এটা হবে হচ্ছে ষোলো আর এটা হবে হচ্ছে মাইনাস দিয়ে মাইনাস ফোর এটা হবে মাইনাস ফোর মিটার কিন্তু ডিসটেন্স তো নেগেটিভ হতে পারে না বুঝতে পারলি তাই ডিসটেন্সটা হবে ফোর প্লাস ফোর ইকুয়াল টু এইট মিটার এরকম ধরনের অঙ্ক কিন্তু দিতে পারে একটা বা দুটো ঠিক আছে একটু কনসেপ্ট চলে আঙ্ক ব্যাপারটা বোঝা গেছে এবং এটা কিন্তু সবাই ভুল করে জিরো বসিয়ে দেবে কোথায় তোরা তোরা কোথায় আলাদা করবি আমি যেটা বোঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে ডিসটেন্স বলেছে ডিসপ্লেসমেন্ট নয় তাই তোকে এইভাবেই করতে হবে কিন্তু এটা লজিকটা পুরোপুরি ক্লিয়ার তো কেন এইভাবে করলাম বাট হ্যাঁ এত টাইম নেই ঠিক আছে ডিসটেন্স যখন করবে তখন ভ্যালুসিটি বের করে জিরো করে দিবি তারপরে আলাদা আলাদা করে করবে বলছে <laughs> <laughs> কাটা 
এটা ঠিক এই চ্যাপ্টার অঙ্ক নয় বাট ওইখানে যদি দিয়েছে ওই জন্য অসুবিধা হচ্ছে করে দিচ্ছে বুঝতে ফাইন দ্য অ্যাভারেজ ভেলোসিটি অফ দ্য টিপ অফ মিনিট হ্যান্ড বিটুইন সিক্স এএম টু সিক্স থার্টি এএম and 6 am to 6:30 pm thik ache eta boleche tole ektu age koto gulo jinish ektu bujhte hobe ekta koto korar kete emni hobe na amko thik ache to jemon dilo to ami kore di ei ta ekta minute er kata mane ghorir ekta puro setup ta to acha minute hand minute hand er omega koto hoy mane angular velocity kon idea ache dekho অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অফ মিনিট হ্যান্ড এটা হবে হচ্ছে ওমেগা ইকুয়াল টু কি হয় থিটা বাই টি তো আচ্ছা এটা মিনিটে কাটা এক পাক ঘুরতে কত সময় নেয় এক ঘন্টা ঠিক বলছি সিক্সটি সেকেন্ড তাহলে টু পাই বাই সিক্সটি মানে পাই বাই থার্টি রেডিয়ান পার সেকেন্ড হ্যালো আর ভি এর মান হয় ভি কষ্ট এটা অ্যাঙ্গেল এক্ষেত্রে এবং স্যার রেডিয়ানে হয় ঠিক আছে আচ্ছা এবার ভি ইকুয়ালস টু ওমেগা আর এই রেশিয়াটা স্যার মনে আছে তো এই এই যে মিনিটে কাটা তার ওমেগা অ্যাঙ্গেল ভ্যালুসিটি একটা হয় আর এটা হয় লিনিয়ার ভ্যালুসিটি লিনিয়ার ভ্যালুসিটি হয় ভি ভি ইকুয়ালস টু ওমেগা আর ঠিক আছে এবার দেখো ওমেগা কত আছে পাই বাই থার্টি আর ইয়ে কত আছে রে ডিসটেন্স তাহলে আমি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ডে বের করব তাহলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ তাই তো তাহলে যদি পনেরো দিয়ে কাটি মোটামুটি মানে আচ্ছা পনেরো দিন হ্যাঁ ফোর পয়েন্ট ফাইভ তো তাহলে পাই ইন্টু ফর্টি ফাইভ বাই থার্টি ইন্টু দশ ঠিক আছে তাহলে পনেরো দিয়ে কাটলে কি হয় পনেরো দুয়ে কুড়ি পনেরো তিনে পঁয়তাল্লিশ তাহলে থ্রি পাই বাই টোয়েন্টি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড বোঝা গেছে এবার দেখো এবার একটা জিনিস লক্ষ্য কর সেটা হচ্ছে যে বারো এক দুই তিন তারপরে চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বার তাই তো এবার তো এখানে লক্ষ্য কর টোটালটা যদি ভাবি টোটালটা মানে হচ্ছে টু পাই তাহলে এক একটা ঘন্টা ঘন্টা মানে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো বারোটা ঘন্টা তাহলে হাফ আওয়ার করে নিলে কী হবে চব্বিশটা হাফ অ্যান আওয়ার হবে তাহলে এক একটা ইয়ে টু পাই বাই টোয়েন্টি ফোর বা পাই বাই টুয়েলভ হচ্ছে এক একটা অ্যাঙ্গেল গুলো দেখ কেন বলছে ছটা সিক্স এএম আর সিক্স থার্টি এএম বলেছে না এরকম বলেছে তাহলে আধ ঘন্টা মানে কত অ্যাঙ্গেল এই রকম একটা অ্যাঙ্গেল না এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের দরকার তো কথাটা বুঝতে পারি আমি কি বলতে চাইছি হ্যাঁ সিক্স থার্টি মানে ছটা থেকে ছটা তিরিশ তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা পাই বাই টুয়েলভ কেন বললাম টোটালটা টু পাই টু পাই বাই বারো মানে এক একটা ঘন্টায় হচ্ছে টু পাই বাই টুয়েলভ করে করে বলে গেল না মানে পাই বাই সিক্স করে করে কিন্তু এখন কিন্তু পাই বাই টুয়েলভ করে করে হচ্ছে পাই বাই টুয়েলভ মানে হচ্ছে পাই ইন্টু কত হবে আমরা কি করি একশো আশি ডিগ্রি মানে পাই রেডিয়ান তাহলে সরি উল্টো করতে হবে পাই রেডিয়ান মানে একশো আশি তাহলে ওয়ান রেডিয়ান মানে কিন্তু একশো আশি বাই পাই তাহলে এটাকে একশো আশি একশো আশি ইন্টু পাই দিয়ে গুণ করতে হবে বাই পাই দিয়ে গুণ করতে হবে পাই বাই পাই তাহলে একশো আশি বাই টুয়েলভ তাহলে কত হতে হবে ছয় তিরিশ ছয় দুই না পনেরো ডিগ্রি পনেরো ডিগ্রি করে অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে বোঝো বোঝা সবার বোঝা গেছে এবার একটু অন্যভাবে ভাবি হ্যাঁ দেখ তার এরকম একটা জায়গায় হয়ে আছে তো তাহলে কি এইখানে যখন গেছে তখন ওর ভ্যালোসিটিটা এরকমভাবেই আছে বি আর এখানে যখন চলে গেছে তখন ভ্যালোসিটিটা এইভাবে আছে না 
বোঝা গেছে কত জায়গায় ঘুরতে 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 যাবে মানে এখানে ভেলোসিটিটা একদম এইভাবে আছে এখানে ভেলোসিটি কিন্তু এরকম একটা অ্যাঙ্গেল করে আছে আমার কথাটা বোঝা গেছে কি বলতে চাইছি তাহলে এটা যদি থিটা হয় তাহলে কিন্তু এটাও থিটা না ঠিক বলছি কেন এটা থিটা বললেন अच्छा আর এই বরাবর ভি সাইজ এটা ব্যাপারে বুঝতে পারি কেন দেখ ঠিক আছে এটা একটু কঠিন তোদের ক্ষেত্রে বোঝানো আমি তাও চেষ্টা করছি ঠিক আছে আচ্ছা দেখো শুরু যখন হয়েছিল তখন পুরোটাই আই ক্যাপ বরাবর মাইনাস আই ক্যাপ বরাবর ছিল তাহলে ভি ওয়ান ভেক্টর এই কষ্টটা হবে ভি মাইনাস আই ক্যাপ বোঝা গেছে ক্লিয়ার এবার যখন আমি এইখানে গেছি মানে ভি টু তখন কি হবে দেখ তখন তখন সিনারিওটা চিন্তা করে একটু সেটা হচ্ছে এই বরাবর ভি কস থিটা মাইনাস আই ক্যাপ আর আরেকটা এই বরাবর প্লাস দিয়ে ভি সাইন থিটা জে ক্যাপ এটা কি বোঝা গেল ভি টুটা বলছি হচ্ছে এই যে এই ভ্যালু সেটাকে ভি ওয়ান বোঝা গেছে তাহলে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কত হবে অ্যাভারেজ ভ্যালু মানে দুটো ভ্যালুসের মধ্যে না এখানে বলছে অ্যাভারেজ বলেছে না কত বলেছে দেখতাম কি বলেছে তাহলে অ্যাভারেজ বলেছে বলে কি হবে সিম্পল দুটোকে যোগ করে যদি ভাগ করে দিই তাহলে মানে কাজ হয়ে যাবে তো আচ্ছা তাহলে মানে কি করবো আমি বললো তো একটু কি দাঁড়াবে আর একটু এখানে বলেছে ভেলোসিটি ভেলোসিটিটাকে বের করেছি ঠিক আছে माइनस ठीक আর আরেকটার সাথে হচ্ছে প্লাস সাইন থিটা যে ক্যাপ কোনো আপত্তি আছে তাহলে এটা যদি মড ভ্যালু বের করো মড অফ ভি ওয়ান প্লাস ভি টু তাহলে মড অফ বের করতে হবে ভিটা বাইরে থাক বাকি পোর্শন থেকে কী আসে দেখো ওয়ান প্লাস কস থিটা তার হোল স্কোয়ার প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা তার রুট ওভার বোঝা গেছে তাহলে এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করো হ্যাঁ থাম তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টু কস থিটা আসবে না দেখে না কিন্তু তাহলে পুরো ব্যাপারটা আসবে টু ভি কমন নিলে টু প্লাস টু কস থিটা ঠিক আছে তাহলে ও তার রুট ওভারগুলো ভুলে আস না আমি ভুলে যাচ্ছি কিন্তু হয়েছে তাহলে ভি সঙ্গে রুট ওভারের মধ্যে টু কমন নিলে ওয়ান প্লাস কস থিটা আবার ওয়ান প্লাস কস থিটা মানে কি টু কস স্কোয়ার बोझा गया তাহলে এখানে হবে হচ্ছে ভি সঙ্গে টু ইন্টু টু কস স্কোয়ার থ্রি বাই টু তাহলে পুরো ব্যাপারটা বাইরে পড়লে কত হবে টু ভি কস স্কোয়ার থ্রি বাই টু তাহলে টু ভি কস পনেরো বাই টু এইভাবে রেখে দেয় হুম আরে একটু ভালো ফর্মে একটু রাত হবে বাট অঙ্কটা একটু অন্য কঠিন তাই না আমি আর এতটা কঠিন তোদের দেবে না বলেই করানো হয় তুই বললি বলে করি বোঝা গেছে একটুখানি শুধু 
এটা টুকে নাও পর 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 আমরা একটু ছোট করে ভার্টিক্যাল মোশনের থিওরি ব্যাপারটা পড়িয়ে দিই তোরা একটু বাড়িতে পড়িস তারপরে আমরা অঙ্ক করবো কি ছিল এখানে না নর্মালে থাকে হচ্ছে এটা গ্রাউন্ড এবং একটা পার্টিকালকে ইউ ভেলোসিটি নিয়ে ওপর দিকে ছড়া হচ্ছে যত ওপর দিকে যাবে জি যেহেতু নিচের দিকে কাজ করছে তত ওর ভেলোসিটিটা কমতে থাকবে এবং টপমোস পয়েন্টে গিয়ে ওর ভেলোসিটিটা জিরো এবং আবার ও নিচের দিকে পড়বে কারণ জি এর জন্য যখন ওপর দিকে উঠল তখন জিটা বেসিক্যালি ওর ওপর ডিএক্সারসাইজের মতো কাজ করবে মন্দনের মতো কাজ করবে যখন আবার নিচের দিকে নামবে তখন জিটা ওর ক্ষেত্রে তরণের মতো কাজ করবে এটা তো ছিল গল্প তাহলে কী কী হয় ও কী কী ঘটনা ঘটে গো না এখান থেকে এখানে উঠতে যদি টি ওয়ান টাইম লাগে টি ওয়ানটা হয় ইউ বাই জি ম্যাক্সিমাম হাইট যেটা আমরা এইজ বলে থাকি এখানে সেই এইজটা হয় হচ্ছে ইউ স্কোয়ার বাই টু জি ঠিক আছে আবার টি ওয়ান টাইমে এরকম ওপরে হচ্ছে নামতে আবার টি টু টাইম লাগছে সাপোজ তাহলে ডি টু ইকোয়াস টু ইউ বাই জি আর এখানে যখন ইউ ভেলোসিটি নিয়ে ছড়া হয়েছিল ও যখন নিচে এসে পৌঁছালো তখন ওর ভেলোসিটিটাও হবে ইউ মানে এখান থেকে ইউ বেগ নিয়ে ছোঁড়া হলে ও যখন নিচে এসে পৌঁছালো তখন ওর বেগ কিন্তু ইউই হবে আচ্ছা টি ওয়ান হচ্ছে এখান থেকে এখানে উঠতে টাইম টি টু হচ্ছে এখান থেকে এখানে নামতে টাইম উঠতেও যেমন ইউ বাই জি টাইম লেগেছে নামতেও তেমন ইউ বাই জি টাইম লেগেছে অ্যাজ এ রেজাল্ট টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট এটা হবে টু ইউ বাই জি একদম একই টাইম লাগবে ক্যালকুলেশন করে দেখেন তো কেন মনে হচ্ছে নামতে কম টাইম লাগবে কারণ তুই ভাবছিস যে তরণ আছে কিন্তু যখন ছোড়া হয়েছিল তখন একটা বেগ নিয়ে ছোড়া হয়েছিল যখন নিচের দিকে নামছে জিরো বেগ নিয়ে নামছে এবং শুধু তা নয় ভালো করে শুনবি এটা সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে ইউ বেগ নিয়ে শুনেছি তো যত ওপরের দিকে উঠছে ওর বেগটা কমছে আবার যখন নিচের দিকে নামবে না জিরো থেকে যেমন শুরু হয়েছে যেমন যেমন বেগ এখানে 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 ছিল তেমন তেমন বেগ নিয়ে উপর থেকে নিচের দিকে নামবে এবং লাস্ট পয়েন্টে এসে আবার বেগটা ইউ হবে মানে আমি এটা বলতে চাইছি হ্যাঁ এনার্জি কনজার্ভেশন আমি এটা বলতে এখানে ইউ নিয়ে শুরু হয়েছিল এটা ইউ ওয়ান এটা ইউ টু এটা ইউ থ্রি এটা ভি নিচে যখন নামছে এখানে আবার ভি কোয়েশ্চ জিরো থেকে শুরু হয়েছে এখানে ইউ ফোর এখানে ইউ থ্রি থ্রি টু ওয়ান ইউ তাহলে থ্রি টু ওয়ান ইউ বোঝা গেছে ঠিক ওই ওই ফেরত কনজার্ভ থাকছে সেই ব্যাপারটা থেকে বলছি ঠিক আছে আচ্ছা আবার যদি আমি একটা পয়েন্ট ভাবি সাপোজ এই একটা পয়েন্ট যেটা ধর টপমোস্ট নয় একটা এইচ পয়েন্টে আসে তাহলে এখানে গিয়ে ওর বেগ কত হবে যদি ভাবি এখানে মেগে বেগটা ভি তাহলে ভিটা হবে হচ্ছে ভি স্কোয়ার ইকুয়াস টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ বোঝা গেছে তাহলে ভি হয়ে যাবে প্লাস মাইনাস রুট ওভার ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ প্লাস মাইনাস কেন বিকজ ওপরে ওঠার সময় যদি ওর বেগটা প্লাস হয় নিচে নামার সময় ওর বেগটা মাইনাস হবে কিন্তু একই বেগ থাকে বোঝা গেছে আর আরেকটা বলে শেষ করি এখান থেকে এখানে গিয়ে আবার এখানে যদি ব্যাক করে আসে তাহলে ওর টোটাল টাইম লাগবে হচ্ছে টু ভি বাই জি মানে হচ্ছে টু ইন্টু রুট ওভার ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ বাই জি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বলছি এখান থেকে তো শুরু হয়েছে এই ওপরে গেল আবার নিজে ব্যাক করে এলো এইটুকু যেত টাইম লাগবে টু ভি বাই জি কারণ দেখ এখান থেকে যখন শুরু হয়েছিল ওর এখানে গিয়ে ওর এখানে ব্যাক করে আসতে কথা হয়েছে টু ইউ বাই জি লেগেছে যদি মোশনটা ভাবি এখান থেকে শুরু হয়েছে বেগটা অন্য ভি থেকে শুরু হয়েছে তাহলে এই গিয়ে ব্যাক করে আসতে টু ইউ বাই জি লাগবে বোঝা গেছে আজকে না এইটুকুই থাক ঠিক আছে ওর এত ছাত্র ছাত্রী করছে আর পড়ানো যাবে ঠিক আছে তোর একটা দেখে আয় আমি পরের দিন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি পুরো লিঙ্কটাই আমি গ্রুপের ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি পিরিয়ডটা দিয়ে দিই কিন্তু প্রচুর হারে প্র্যাকটিস করা কিন্তু প্র্যাকটিসের আর কিছু নেই প্র্যাকটিসটাই দরকার চলো স্টপ করি